ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സിംപ്ലി കിച്ചൺ ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്വീറ്റ് സ്നാക്കാണ് കോലാമ്പീസി കൊലാപ്പീസി എന്നൊക്കെ പറയും കളറപ്പം എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കൊലാമ്പീസി എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിന് സിമ്പിളാണ് അതിന് വേണ്ടുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ മിൽക്ക് മെയ്ഡിൻ്റെ ടിന്നിൽ ഒരു ടിന്ന് ഗീ റൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കഴുകി വൃത്തിയാ കുതിർത്ത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതാണിത് അതുപോലെ ഒരു തേങ്ങയുടെ ഒന്നാം പാലും രണ്ടാം പാലും എടുത്തിട്ടുണ്ട് സെയിം ആ ടിന്നിൽ തന്നെ ഒരു ടിന്ന് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യണം ഇതിപ്പോൾ ചെയ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ അരി കുതിർത്ത അരി രണ്ടാമത്തെ തേങ്ങപ്പാൽ ഒന്ന് ഫൈനായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം നന്നായിട്ട് അരക്കണം പിന്നെ അത് അരച്ചതിന് ശേഷം അരി നന്നായി മെതിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഈ പഞ്ചസാര ആയിട്ടിട്ട് അടിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ അരി നന്നായിട്ട് ഫൈനായിട്ട് അരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ പഞ്ചസാര ചേർക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അരച്ചെടുത്തത് പഞ്ചസാര ഞാൻ മിൽക്ക് മേഡ് ടിന്നിൽ മുക്കാൽ ടിന്നെ എടുക്കുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ടിന്നെ എടുക്കാം എനിക്ക് ഷുഗർ കുറച്ച് മതിയെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മുക്കാൽ ടിന്നെ എടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ പഞ്ചസാരയും അരിയും നന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് ഒന്ന് അരിച്ചെടുപ്പ് കൂടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം അതിൻ്റെ തര തരിയൊന്നും ഇതിൽ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ജ്യൂസ് അരിക്കുന്ന അരിപ്പയിലായിരിക്കാൻ പാടില്ല ചായരിക്കുന്ന അരിപ്പയിലോ അല്ലെങ്കിൽ തുണിയിലോ അങ്ങനെ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് അരിച്ചൊക്കെ കൂടി ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒന്നാം പാലം ഒഴിച്ച് നല്ല ലൂസ് ബാറ്ററാക്കി എടുക്കണം നന്നായിട്ട് ായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ മാവ് വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ലൂസിൽ നമ്മുടെ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മൂന്ന് പാത്രത്തിലേക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഒഴിക്കുകയാണ് കാരണം ഇതിന് നമുക്ക് ഫുഡ് കളർ ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഞാനിതിൽ യെല്ലോയും ഗ്രീനും ആഡ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഒരു വൈറ്റും നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് അവൈലബിൾ ഉള്ള ഏത് കളറും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കളർ കൊടുക്കുന്ന പാത്രം സ്റ്റീൽ പാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക മറ്റുള്ള പാത്രങ്ങളിലേക്ക് കളർ ആവും അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളിത് വേവിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പം ഒരു അപ്പച്ചമ്പ് വെച്ച് ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് ഇതുപോലുള്ള ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ പ്ലേറ്റ് വെച്ചു ഇതിൽ ഞാൻ കുറച്ച് നെയ്യ് പെരട്ടിയിട്ടുണ്ട് വേണം എന്നില്ല പക്ഷെ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ലിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് അടിയിൽ പെരട്ടിയതാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ എസെൻസ് ആഡ് ചെയ്യാം എസെൻസിൻ്റെ മണം ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഞാനിതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇത് നമ്മൾ ലെയർ ലെയർ ആയിട്ടാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഗ്രീൻ ഗ്രീൻ കളറാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നാല് ലെയർ ഗ്രീൻ കളർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ മറ്റേ കളർ ഇതിലേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇത് ആദ്യം വളരെ നേർമയായിട്ട് നമ്മളിതൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത്രയും ലൂസായിട്ടുള്ള ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കിയത് ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും ഫസ്റ്റ് ലെയർ നമ്മൾ ഒരു ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇത് വെന്ത് കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ലെയർ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അത് അത്രയേ വേണ്ടൂ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ലെയറും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനൊന്ന് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളമായി ഇപ്പോൾ ഇത് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചു ഇതിപ്പോൾ നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഭാഗവും ഇനി നമുക്കിത് 
പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം ഇതിനി സാധാരണ ചൂടാറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂർ തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം എങ്കിൽ ഇത് ഇതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് സെറ്റായി വരാനും ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം ഫ്രീസറിൽ വേണ്ട അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് ഇതൊന്ന് സെറ്റാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോലമീസി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായി തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും തണുക്കണം എന്നില്ല എന്നാലേ ഇതിൻ്റെ നല്ല ടേസ്റ്റ് വരികയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഷേപ്പ് ചെയ്ത് മുറിച്ചെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഇത് മുറിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആടിക്കൊള്ളി കോലാം പീസി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഇഷാല്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാനിത് രണ്ട് ഷേപ്പിലൂടെ മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വിധത്തിൽ വേണമെങ്കിലും പക്ഷേ മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് സെറ്റ് ആയി ഞാനൊരു സ്റ്റാർ ഷേപ്പിൽ ചെയ്യാൻ നോക്കി ഇനി ഒരു അച്ചടുത്ത് ചെയ്ത് നോക്കി പക്ഷേ ചെറിയൊരു കുളം ആയിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും ഇൻഷാല്ല നിങ്ങൾ നല്ല നന്നായിട്ട് ചെയ്യുക എന്തോ ഇത് കണ്ടോ ഇത് നമുക്കിങ്ങനെ ഓരോ ഏതളായിട്ട് തന്നെ നമുക്കിത് എടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഓരോ സെറ്റ് ഓരോ ഇതായി സെറ്റ് ചെയ്തതല്ലേ അപ്പോൾ ഓരോന്നായിട്ട് തന്നെ നമുക്കിത് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും കുറച്ച് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് ഇത് കഴിക്കാൻ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീണ്ടും മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായി കാണാം ഇൻഷാല്ല അസ്സാം വലൈക്കും